ਸੱਤਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮੋਂਗਾ ਸਰ ਦੀ ਮੈਥ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 1 ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਕਲਾਸ ਸੱਤਵੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਤਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੋਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ -4 ਐਂਡ 6 नो संख्या रेखा ते दर्शाओ यानी कि रिप्रेजेंट -4 एंड 6 ऑन नंबर लाइन बड़ी बनाई संख्या रेखा दे उत्ते तुसी आराम नाल जीरो दे खब्बे पासे -4 लब के ओनु हाईलाइट कर सकदे हो इसे तरह 6 सज्जे पासे प्लस दे ए 6 है तुसी इनु हाईलाइट कीता है ता ए तोडा -6 ते 6 संख्या रेखा ते दर्शाया गया है इसे तरह बी भाग दे विच 3 अते -7 नु संख्या रेखा ते दर्शाओ यानी कि रिप्रेजेंट 3 एंड -7 ऑन द नंबर लाइन प्यारे विद्यार्थी ध्यान नाल देखो 3 पॉजिटिव है आ एरो दा निशान ਹੈ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਿਸ ਇਜ਼ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ 7 ਇਨ ਦ ਲੈਫਟ ਲੈਫਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ 7 ਇਜ਼ ਥਿਸ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਐਂਡ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰਸ ਔਨ ਦ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ 2 ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਯਾਨੀ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਪਰ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਭਾਗ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ -8 ਐਂਡ -4 ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਫ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਦਨ ਐਡਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ 8 ਐਂਡ 4 ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ 12 ਬਿਕਾਜ਼ ਬੋਥ 8 ਐਂਡ 4 ਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ 7 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਟ ਐਡਡ ਵਿਦ -10 ਸੋ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੇ 7 ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ 10 ਵਾਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 7 ਨੂੰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਨੇ -3 ਇਜ਼ ਯੂਰ ਆਨਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ C ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਪਲੱਸ ਨੈਗੇਟਿਵ 52 ਮਾਈਨਸ ਅਗੇਨ ਮਾਈਨਸ 36 ਜਾਂ ਕਿ 36 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਬੋਨ ਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 36 ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦਿਆ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮਾਈਨਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 36 ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 36 ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ 36 36 ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਐਡਡ 72 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ 52 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯੂਰ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 20 ਡੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 3 ਪਲੱਸ 7 ਮਾਈਨਸ 19 ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਐਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 19 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ 3 ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ 22 ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 7 ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੰਕ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 15 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਐਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਗੁਣਨ ਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਆ ਏ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ -55 ਜਿਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 50 ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟ
जो एक पॉजिटिव नंबर नैगेटिव न डिवाइड होगा तो आंसर नैगेटिव होगा जो पाँह को पांच दिनों वंटा तो आपके को उत्तर दस आना है पर दोहों चो एक नैगेटिव होने करके आंसर जोड़ा है वह नैगेटिव टेन है हूँ इस तो बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पांच प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर पांच से आप नजर मारते हैं जो दो ऋणात्मक संपूर्ण संख्यावान जोड़ा जाता है तो सू एक डैश संपूर्ण संख्या प्राप्त होंगी है वन टू नैगेटिव इंटीजर आर एडड वी गैट ए डैश इंटीजर पैर विद्यार्थी वह पहला भी गल कर चुके हैं दूजे प्रश्न के नैगेटिव एडड टू नैगेटिव नंबर रिजल्ट विल बी नैगेटिव सो इत ऋणात्मक यानी कि नैगेटिव इंटीजर आंसर आएगा छेवें प्रश्न के संपूर्ण संख्या पता करो जिसका माइनस एक गुणन फल सिफर हो पैरफो कोई भी संख्या क्यों ना हो जे उन सिफर न मल्टीप्लाई करा तो ही आंसर सिफर आएगा इस वे इथे सिफर ही आंसर आएगा जाने की माइनस एक सिफर ना गुणा करके ही सिफर प्राप्त कर सकते हैं सत्तव प्रश्न पांच एह जपूर्ण संख्याव पहली नहा गया है दूजी नी ए जोड़े के रूप में पता करनी है की रूल है ए पहली रकम डिवाइड करना है बी दे आंसर कि होना चाहिए माइनस थ्री ए जोड़े की एक एग्जाम्पल दिखती है छे नवाइड किया है माइनस दो जो छे माइनस दो डिवाइड करेंगे एक नंबर नैगेटिव होने करके आंसर नैगेटिव थ्री आ गया इस तरह के आप जोड़े बनाने हैं पहली न ए दूजी बी अं कौमा पा के जोड़े लिख देंगे जे असं नौ नाइनस तीन ना वंटा आंसर तीन आऊगा दो जो एक माइनस होगी तो माइनस तीन बनेगा इस तरीके जोड़े इन्होंने मिलते जुलते बारह तो माइनस चार का जोड़ा पंद्रह से माइनस पांच का जोड़ा अठारह से माइनस छे इक्की माइनस सत्त जोड़े हैं जो तो पहली नूजी ना मंडा तो आंसर तुम्हें तो माइनस तीन ही प्राप्त होना है अठवा प्रश्न खाली थाव पर फिलन द ब्लैंक सैवनटीन प्लस इतने ब्लैंक से इक्व टू जीरो तो सतारा प्लस के जोड़िए माइनस वाले सतारा तो सू आंसर जीरो प्राप्त होगा बी दे मल्टीप्लाई किया है माइनस थ्री निफर न आंसर सिफर होगा दुनिया की कोई भी रकम है सिफर न मल्टीप्लाई होकर सिफर हो जाती है हीरो भी सिफर न मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाता है सी की है माइनस पचहत्तर डिवाइड बाय कि नंबर न कि आंसर माइनस एक आए इस अं पचहत्तर ही डिवाइड करा क्योंकि दोह चो एक माइनस होएगा तो ही माइनस एक आंसर होएगा पचहत्तर पचहत्तर बनते तो एक आना सी माइनस पचहत्तर पचहत्तर बनते हैं तो माइनस तो एक आया प्यारे विद्यार्थी हो नौव प्रश्न है बॉक्स बने हुए तीन बॉक्स के कुछ खाने भरे हुए ने कुछ खाली छे हुए ने तुम भरे हुए खाने ध्यान देखना है रो वाइज एदा कॉलम वाइज एदा जेड़े तीन खाने भरे होना तो एक नतीजा प्राप्त कर लेना है मैं इन्ह तिना खान तो माइनस दो प्राप्त किया बाकी खाली खान्या भी इस तरीके भरना है कि जो असं रो वाइज उन्होंने सोल्व करिए इंटीजर जे जोड़ करिए हर बार आंसर सेम आए माइनस दो माइनस दो थले कॉलम वाइज एड करिए माइनस दो माइनस दो तो प्यार विद्यार्थी तिने ही प्रश्न एक ना देने तुम बड़े ध्यान करोगे तो जे तुम रो वाइज करोगे इस वे जीरो आएगा तो कॉलम वाइज कर दौ ता भी जीरो आएगा इस ढंग ये तिने प्रश्न कर सकते हो इस तो बाद पहुंचते हैं प्रश्न नंबर दस से प्रश्न नंबर दस बड़ा खूबसूरत चित्र तीन बच्चे उन्होंने हाथ के गुब्बारे सही गुब्बारे की चोन करनी है ए माइनस सत्त प्लस तीन ध्यान लगे पहले तो आंसर क्डो माइनस सत्त तीन जुड़ने नहीं माइनस वाले सत्त जो तीन माइनस हो गए सत्त माइनस का होने करके माइनस का चार आंसर होगा इस गुब्बारे से टिक ला दो हाईलाइट कर दो ये आंसर है बी दे गुणा का सवाल है मल्टीप्लाई किया माइनस सैवन में माइनस सिक्स न दो नैगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड यू विल गैट पॉजिटिव आंसर सैवन सिक्स दर फोर्टी टू पॉजिटिव पहले गुबार से टिक ला दो तो आंसर है सी दे थर्टी डिवाइड बाय माइनस थ्री माइनस का आंसर आऊगा तीन तीन दिन बढ़ा गया माइनस माइनस दस वाला गुबारा सही चॉइस है थोड़ी ग्यारवा प्रश्न पंज अजे ऋणात्मक संपूर्ण संख्याव जोड़े पहली ए कहना है रकम दूजी बी जोड़ा बन जाना है जोड़े दे होना की है पहली जो दूजी माइनस करके आंसर अठ होना चाहिए है इस तरह की एक उदाहरण दिखी हुई है अगे माइनस का पांच रखे है बाद माइनस के तेरह है पर प्यारे दस्तु याद रखो ए जी क्रिया करनी है वह भी माइनस की है ए जो बी ना है तो यह मतलब विचार एक माइनस का साइन ऋणात्मक संख्या होने करके लगे है एक आप क्रिया करके माइनस लावे ओ बाद वाली संख्या जी बी का मुल हमेशा पॉजिटिव बन जूगा पॉजिटिव के पहली नंबर जी नैगेटिव आ माइनस करा तो आंसर साढ़ा पॉजिटिव आऊगा तो इस उदाहरण वेखते हुए जोड़े जोड़े बने हैं माइनस छे के नाल माइनस चौदह चौदह प्लस तो बन जू जो चाले माइनस दिख रहा पावे प्लस के चौदह छे घटावे माइनस 
ਅੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਅੱਠ ਹੋਣਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ 7 ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਈਨਸ ਪਾਵਾਂਗੇ 15 ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪਲੱਸ ਦੇ 15 ਜੋ 7 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 8 ਪਲੱਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ 8 ਤੇ ਮਾਈਨਸ 16 ਮਾਈਨਸ 9 ਤੇ ਮਾਈਨਸ 17 ਮਾਈਨਸ 10 ਤੇ ਮਾਈਨਸ 18 ਦੇ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੁਕਵੇਂ ਜੋੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਧਾਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦੇ 4 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਦੇ -2 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਦੇ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਬਣਨਗੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਣ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹਰੇਕ ਠੀਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਮਿਲਨੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਚਾਰ ਅੰਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 6 ਚੌਕਾ 24 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਹੋਰ ਅੰਕ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਹੀ ਹੈ ਚਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ 8 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਵਾਂਗੇ 24 ਮਾਈਨਸ 8 ਤਾਂ ਉਹਦੇ 16 ਅੰਕ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਠੀਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 12 ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਠੀਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਦਸਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ 2 ਦੋ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ 14 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ 14 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਈਨਸ 2 ਅੰਕ ਕਰਨਾਤਮਕ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦੇ 4 ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ 9 ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਠੀਕ 9 ਗਲਤ 9 ਨੂੰ ਫਿਰ -2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ -18 -18 ਚੋਂ 4 ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -14 ਅੰਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13 ਉਚਿਤ ਗੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਣਨਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸੂਟੇਬਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੈਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ A ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਗੁਣਾ -38 ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾ ਕੇ -38 -34 ਪੈਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਟਕਾਰੀ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ A ਹੈ ਉਹ B ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 38 ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 34 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 38 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ b ਤੇ c ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ b ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਸੀ 24 ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 34 ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 36 ਹੈ ਜਦੋਂ 34 ਮਾਈਨਸ ਤੇ 24 ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ 10 ਵਜਣਗੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 36 ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ 10 ਦਾ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ 36 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 380 ਜਿਹੜਾ 380 ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 525 ਗਾ ਇਹਦੀ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਤੇ 525 ਲਾਇਆ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ 65 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ 65 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਤੇ 65 ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ 35 ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ 65 ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ 100 ਬਣ ਗਏ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ 525 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਰਣਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਾਈਨਸ 525500 ਚੌਦਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ x y ਤੇ z ਦੇ ਹੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ x ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ y plus z not equal to x ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ y plus x ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ z ਦੀ ਸਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x y ਤੇ z ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਲ ਭਰੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ x ਵੰਡ y ਪਲੱਸ z ਇਹ ਮੁੱਲ ਭਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ x ਦਾ ਮੁੱਲ 12 ਭਰਾਂਗੇ ਵੰਡ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਦਾ ਮੁੱਲ -6 ਤੇ z ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਲੱਸ ਦਾ 4 ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ 12 ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ -6 ਪਲੱਸ 4 ਮਾਈਨਸ 2 ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 12 ਵੰਡ -2 ਉਹ -6 ਹੋ ਗਿਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ -6 ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ x ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ y ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਕੇ x ਨੂੰ ਫੇਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ z ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 12 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ -6 ਤੇ ਫਿਰ 12 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ -4 ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ -2 ਆਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਆਏਗਾ 3 ਪਲੱਸ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 3 ਚੋਂ -2 ਘਟਾ ਕੇ 1 ਆ ਗਿਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ -6 ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 1 ਹੈ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਸੀਂ B ਪ੍ਰਸ਼ਨ X Y ਤੇ Z ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚ ਭਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚ ਭਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ -4 ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 8 ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 4 ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਕ